ഹായ് നമസ്കാരം ചിത്രാസ് ബ്ലോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞെണ്ടുകറി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു കറി വേണ്ട എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ റെസിപ്പി ഞെണ്ടുകറിയാണ് ഞെണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത് അല്ലേ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കറിയാണ് ഞെണ്ട് കറി ഞെണ്ട് മസാല വെക്കാം ഞെണ്ട് കറി വെക്കാം അതിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞെണ്ട് എങ്ങനെ തേങ്ങ അരച്ചു വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കിച്ചനോട്ട് പോ അതായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കാനുണ്ട് നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മൂന്ന് ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരമുറി നാളികേരവും മൂന്ന് പീസ് ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടാതെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് വേപ്പില ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി ചതച്ചത് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് വേപ്പില ഒരു രണ്ട് തണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച മസാല ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അതിന് ഞാനിപ്പോൾ കല്ലുപ്പാണ് ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്തത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല കൂട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ലോ ഫയറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകാം ആദ്യം തന്നെ ഞണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കരുത് പഴമക്കാരൊക്കെ പറയണത് ഞണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ മാംസം വെള്ളമായി പോകും എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ഞണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകാം ഇത് ഫീമെയിൽ ക്രാബാണ് ഫീമെയിൽ ക്രാബിനാണ് കൂടുതൽ മാംസം ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനുശേഷം ഓരോ കാലും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ വലിയ കാലിൻ്റെ ഇറുക്കുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഭാഗം അടർത്തി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞെണ്ടിൻ്റെ തോട് പൊളിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്ന ഈ പഞ്ഞി പോലത്തെ സാധനമൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി കളയാം മാത്രമല്ല നടുക്കിലൊരു ചകിരി പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം പിന്നെ ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്നത് കളയാനുള്ളതല്ല അത് നമ്മൾ ഞെണ്ടിൻ്റെ പലിഞ്ഞീനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതും എടുക്കാം കുഞ്ഞ് ഞെണ്ടാണെങ്കിൽ പീസ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വലിയ ഞെണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല കൂട്ട് ഇതാ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ച ഞെണ്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞെണ്ട് വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ തിളപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞെണ്ട് വെന്തോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഞെണ്ട് ഒരുവിധം പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചത് ചേർക്കാം അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തേങ്ങയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്നും കൂടെ തിളപ്പിക്കുക തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറേ നേരം തിളപ്പിക്കരുത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ മാത്രമേ തിളപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫാക്കാം ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു തണ്ട് വേപ്പിലയും ഇടുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് കറിയിലോട്ട് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഞെണ്ട് കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം
അപ്പോൾ എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഞെണ്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി ഓൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ